文杰，都长这么大了。来坐最近变谨慎了，门上的小聪明，怎么，家里突然来了客人，你不觉得惊讶吗？有什么可惊讶的？你们不是早就来过了吗？还留下了一张我小时候跟我母亲的合照，故意让我发现。是你们干的吧？完璧归赵，不用谢我。不是你们究竟是谁呀、啊？那个时候你还小，我先自我介绍一下，我姓丁，叫丁生火，算是算是你的长辈。你可以叫我丁叔。丁叔，把睡莲偷走了，又嫁祸给我。你究竟要干嘛？可我怎么听说，水莲被盗，你的嫌疑最大？马三供职来的嫌疑人还是庄文杰，这又兜回来了。毕竟马三没有见过对方，这就跟伪造签名一样。那个人自曝身份，很可能就是想嫁祸给庄文杰。别着急做判断，当务之急的，我觉得你们俩跑一趟。先找到马三女朋友，拿到手机看看有没有通话记录。行，嗯，你说话是我偷的，你有证据吗？这可不能胡说。你后边坐着那人，美术馆断电，是他干的吧？啊？从我进门到现在。他已经不自觉地按压左手虎口六次，那七次了，应该是腱鞘炎吧？高度近视，弓腰塌背的，典型搞技术的。另外，我后边这人提前来到我家看过我家的布置，一直躲在没有光源的地方，这是他的习惯。避开应急灯，利用保安视角盲区偷东西，这是你擅长的吧？真不错，我和你爸当年一样多。你认识他？照片也是他给你的。你先别着急。照片我是怎么拿到的？我又为什么要交给你？这些我以后会慢慢和你解释。但在此之前，你得帮我一个忙。帮忙？不好意思啊，我不做贼。听听你的口气。你是老庄家的人，你爹。你爷爷还有你太爷爷，再往上数，那是我们这行里的这个。你看不起贼，他们做的任何事情跟我都没有关系。我再说一遍，我不会帮你们任何事情。你先别着急回绝，我有一个小兄弟呢，早就想认识你。闹肚子，借了个厕所。哼，又找借口躲起来抽烟了吧？我警告你，你给我离他远一点
，明白，凡有妻不可欺嘛，道上规矩我都懂，但是前提，你得先愿意跟我们做朋友啊。谁跟你是朋友？有结果了吗？罗队，你这回可真是看走眼了。你信不信我马上就报警？信，特别棒。笑什么？有什么可笑的？报警？你不是报过警了吗？有用吗？小区门口可是有监控的。你刚才怎么评价我来着？弓腰踏背，典型搞技术的。你觉得监控我能没有搞定吗，文杰？可能你还没有搞清楚自己现在的处境。第一，我很清楚，你很想知道照片背后的故事。只要你跟我合作，对你有好处，因为你有求于我。第二，再和你那个小女朋友闹别扭。你就突然冷落人家，为什么？因为你收到了我给你的照片，不知道是福还是祸。你们不要牵扯到他，我跟他没有任何关系。行了，你就别骗我了，你很在乎他。只要你帮了我这个忙，他就不会出事儿。第三，我刚才说是你的长辈，那我就要送你一件礼物。睡莲，你不是很喜欢吗？我就把它留在这个屋里。你究竟想干什么？我们在手机里找到了通话记录，是一个座机号码，有两次通话，分别是上个月二十四号下午四点十分和本月九号下午两点，和马骚的供词都对上了。这座机登记地址，就是庄文杰租的房子。我们做个游戏吧。不瞒你说，我们一直盯着那个给我们做假话的人，他叫马三儿。一个小时前，警方抓住了他。我们是电话远程和马三联系的，以你的名义。有趣的地方来了，这个电话一个月前是从这儿拨出去的。警方审他要不了多长时间，查出这个座机地址呢也很快。刑警队到这儿，如果要是不堵车的话，大概四十分钟左右。也就是说。这个马三一被抓，把你供出来，时间最短的情况下，警察叔叔还有二十分钟就到了。虽然时间有点短，但是我留了一些小提示给你。你既然想知道照片背后的故事，那就得听我的。我再给你点时间，找出这幅画。当然，如果你不想找的话。也可以，那你就赌一把，但我不敢保证警察会不会发现什么蛛丝马迹。想办法保住这幅画。等等，丁师傅。哎，别冲动，我劝你乖乖听话。想想小林同学，我会一直盯着你的。时间可不多了，加油，我的朋友。
爷。罗队长，这么晚了来找我有什么事吗？我还以为找错了呢。这么半天，没事，我就是顺路，有点事想跟你确认一下，怎么不方便是吗？没有，没有不方便，就是家里有点乱。啊，那我不在乎，您请。进了啊。好嘞。不乱啊，挺好。啊，哎，你们学校不有宿舍吗？怎么还还跑这儿单租一下？啊。说我不马上毕业了嘛？啊，我寻思就是早点步入社会，就出来租房子了。然后这地儿离我打工的地方也近。嗯，挺好，挺敞亮的啊。哟，睡莲，哎呦，画的太像了。我发现你是真喜欢画画，啊？嗯。哟，这，这都是你画的？啊。罗队，要不您喝点水？没事没事，你别忙。哎呦。犯罪心理学，哎呦，哎呦，没事还弹两下？啊，没有，我这都放好久了。罗队，哎，我就是来跟你确。确定两个时间，啊，啊，一个是上个月二十四号下午四点十六分左右，你在哪儿？上个月二十四号，哎，您稍等一下。哎，罗队，啊，是上个月二十四号对吧？下午四点十六分左右。啊，我给您看一下。什么呀？啊，这是我们那个攀岩社的活动表。二十四号我正好在攀岩社参加活动呢。训练？嗯。都谁在一块儿？老师。他可以给我作证。小庄同学，差不多了，这组攀登路线，现在你还上不去，还得多练习啊。你看，这到点了。没事，老师，我再练一会儿。我提醒你啊，攀岩不是必修课，游泳才是。你这次要是游泳还考不过。我担心你都毕不了业，行，放心吧，老师。一会儿呢，我练完之后再把器材还回去。好，还有一个时间啊。嗯，这个月九号下午两点来钟，你在哪儿？九号是周五。啊，周五我应该是出去了。我去买这个画画用的宣纸和颜料去了，在那个校医画廊。哪家店？就朝阳路旁边的那个校医画廊。我记得那天还是老板娘亲自给我结的账。记得很清楚。啊，因为我之前去的时候，他们颜料卖完了，所以他就跟我约定了一个时间，让我去拿新的货。哦，对，我还在日历上写了呢。有。嗯。哎呦，好习惯，向你学习。那以后有什么想起来问的
，我再给你打电话。但是你有的时候手机经常信号不太好，你把这屋座机给我留一下。座机啊，我我家里没有座机，没有吗？你确定一下。那那我确认一下啊。喂，哎，叔啊，怎么了？哎，我问您一下，就我现在租的这个房子有座机吗？没有，之前那个电话太旧，我早扔了。哦，呃，这样，我给你买个新的。啊，不用了，不用，我自己买就行了。哦，那行。嗯。哦，对了。那个电话线呀，就在靠窗户那个柜子的后面。哎，对对对对对，你你能看见吧？你应该是插上电话就能用。哎，对了，文杰，你干嘛用座机啊？哦，我不知道为什么最近在屋里边手机信号老不好。哦，老房子了。这样，我问问物业，看看有没有其他的办法啊？行，周叔没什么事，我先挂了啊。好嘞，好嘞。您刚不也听到了？我都不知道这儿有这个。好。哎呀，没什么事了。哎。罗顿，您找我问这些事情，是因为那两个时间点出了什么事吗？睡莲赝品的画师，最近我们找到了，叫马三儿。不认识，哦，不认识。但是马三可是说呀，指使他画赝品的这件事儿的这个人，他知道是谁？谁啊？叫庄文杰。不可能啊、哦！我都不认识他。啊、哦，没事。你这画，要不是堆在这儿，我真觉得就是真的，画的真好。哎，你们画画的时候是不是都得抽着烟进入点状态？抽烟？我不抽烟。你这屋有烟味，你没闻着？哦，我这儿刚才马桶堵了，所以我找了一维修工来，可能是他抽的。嗯，堵了。嗯，纸不能往马桶里放。啊，是。呃，呃，他这是往右边拧。哦，走了。嗯、好嘞。兄弟，我给你发信息，你怎么也不回啊？是不是警察又找你了？警察找不找我跟你有什么关系啊？我这不是关心你吗？他们不是怀疑你这，不就是怀疑你那的吗？
我都跟你说多少遍了，我没做什么亏心事儿，你也别担心了啊。我听说前两天有警察来宿舍问你电脑的事儿了，你放心，我没说什么。没有就好，没有就好。我我主要也是担心你啊，你以后能不能有什么事提前跟我说一声啊？啊，别老搞人间蒸发。行了行了，我看你就关心电脑那事儿，上课去。我不是啊，我不是，不是我我不是啊，我跟你讲，周周周文杰，我我不是那意思。啊。吃饭了。哦。啊，你吃好吃好，来你坐你坐。哎，行行来，行，那吃饭休息会儿啊。嗯。哎。爽爽爽爽爽，别忙活了，别忙活了，工作永远干不完。我给你点个外卖了啊，你最爱吃的。我正忙着呢。那忙你也不能不吃。吃你这个外卖。你就说你想吃什么，我再给你点。来。哎呀，你自己吃吧。烦人，别刷！你你好歹吃两口，你吃着泡面挺好。这多多多没营养啊！你都瘦成这样了，你赶赶赶紧的，快说，我给你点来。你给点面子吃一口怎么了？身在福中不知福，你看谁给我点过外卖？哎，罗队，这这罗队啊，您的外卖到了。哈哈，谁这么爱我呀、啊？你的，名字和手机尾号都对得上。是您的呀，巷子口，这不是庄文杰打工的店吗？对您这么好呢？庄文杰，啊，之前为了调查的时候就是这家吊顶里发现。请过来鉴定一下证据了。哈，罗队，抓人吧，这外卖他订的，这话肯定是他装进去的。你先别急，别打草惊蛇，查一下庄文杰整个的行动轨迹。耗子，问一下刚才那个外卖员什么情况。罗队已经在和平台联系了。好，小易，去电脑系统里比对一下，看看到底是什么人。明白。开干。明白。他跟你说什么了？刚才他说啊，想知道啊？咱俩什么关系？我为什么告诉你？林芷月，对不起，我没有跟你开玩笑，我只是想知道他到底说了什么。刚才他就是跟我聊活动赞助的事儿，学校不是要中秋晚会了吗？他想赞助，我想着拉多点赞助能把活动办好一点吗？不要相信他，他说什么你都不要信，离他远一点，知道了吗？好，你吃大醋了？不，我
我不是这个意思啊。反正这两天你只要下了课就赶紧回你宿舍去，不要到处乱跑。好，我也没有乱跑啊。能不能答应我？行，那你上课去吧。好，那我先走了。嗯，拜拜。拜拜。方老和沈博的专家都鉴定过了，这幅画就是真的睡莲。外面原我也联系过了，是从巷子口取的货，取货的时候就是这样的包装。因为这一单快超时了，所以他直接送了过来，中间没有经过其他人的手。庄文杰那边我也核实过，他今天确实去过巷子口。让人去找庄文杰，带过来我要问他。好喽，好，那我给大家介绍一下宿面上这些人的身份背景。丁生火，国内多起艺术品盗窃案的组织者，专挑名家绘画下手。这个人非常狡猾，曾经多次销毁偷盗的艺术品，借此来切断咱们警方的侦查线索。二零零七年因洛杉矶被捕，判了十年有期徒刑，一年前刑满释放。雷小飞，外号跳蚤，擅长高层建筑物盗窃，曾因盗窃入狱四年，一年前出狱。王思行，绰号乌鸦。曾以植入木马的方式入侵多家公司财务系统，判了三年，半年前出狱。而这几个人在服刑期间都在同一监区。从公安部综合信息查询系统当中得到的资料就是这些。至于第四个人，这个叫小刀的，因为没有案底，所以没有资料匹配，我们只能通过大数据进行检索。那这个庄文杰画这么几张人像？还写这样的字儿，他什么意思呀？太明显了，这小子是想洗白自己，画可是他送来的，对不对？他是想把偷画这事儿推到这几个人身上，自己最多落个隐匿赃物呗。你意思庄文杰画这几个人就是为了摆脱自己罪名，瞎编的？瞎编的不能够啊！他一个法律系的大学生，想找点犯罪资料还不简单吗？没那么简单。嗯，你看。这四个人，他们自己的擅长和特点，你们不觉得和睡莲盗窃案当中这些贼的犯罪分工很挂钩吗？有人负责断电断监控，有人年轻，身手好，丁生火，年龄大点啊，但是脑子够，所以他可以幕后策划、指挥，正好啊。如果庄文杰说的是真的，那这些人就是偷换。最后，睡莲是在庄文杰家的吊顶里发现的，那也就是说，这画是这帮贼故意放在庄文杰家的。他们为什么这么做呢？耗子说的没错，这根本说不通啊，对不对？如果要是贼偷了这幅画，要么自己藏起来，要么赶紧脱手销赃，这不更好吗？对不对？他为什么偏偏要放在庄文杰他家才行？哎，会不会这个庄文杰跟这个睡莲有什么特殊关系？我想起来，这庄文杰曾经跟我说过，嗯，他妈特别喜欢睡莲。啊，这画是一九八七年失窃，以后就一直销声匿迹，在出现是一个匿名的收藏家，捐献到咱们省博物馆。捐献的时间，二零零一年九月二十一号。这日子可有点奇怪。有什么奇怪？杰的生日。我说没说过，开会的时候把手机调静音。不对，你的。从家里跟到学校，你们到底要怎么样？别这么。
紧张吗？我已经说了，我没有做朋友。那我总得了解了解你的生活吧？啊？对了，老丁让我问你，考虑的怎么样了？时间可不等人啊，朋友。考虑？你们当初把话放我家里的时候，怎么不说考虑一下？那就应该老老实实的配合丁叔。丁叔说了，只要你干完这一票，以后绝对不会打扰你的生活。出进门啊！我也爱听。手机，拿来。丁叔说了，小心驶得万年船。多远？那要看你怎么做了。我已经申请到了学校大门的治安探头，但会有一段时间的延迟。庄文杰和一名青年男性上了这辆车。黄大，停！这人怎么那么像那个素描上我们查不出来案底的那个人？我觉得就是他。对了，把眼罩戴一下。别耍花样，朋友，我可看得见你。杰的手机信号突然消失了，继续追踪。是。耗子，你还有多久到？不对，还有三分钟到。如果庄文杰的手机信号一直追踪不到的话，咱们只能靠这辆车的全部信息来进行追查。我马上向交管部门提出申请，合成作战。
管部门已经成功锁定了这辆车的行踪轨迹。按这个距离，江浩他们应该在五分钟之内就能追上这辆车。他们把道路监控给发过来了。报告，我已经发现嫌疑车辆。好的，交管部门查了一下，这辆车的车辆信息和车主信息严重不符，应该是一辆套牌车，所以千万千万别跟丢。明白。浩哥，我们也救不了。罗队，他们一直在绕圈子，反侦查能力还挺强的。耗子，下一个路口你拐弯，让 B 组提上，不要松也不要紧，保持距离，看看对方想干什么。明白。等等，罗队，他们好像要进地库。罗队，接下来呢？你们两辆车分开，另一组盯住出口。明白对，情况不对，讲，车不见了。出口，出口，那辆白色宝路开出去了吗？报告，出口暂时没有发现跟踪车辆。我去调取这家商场地下车库的监控。去那边看看。罗队，我们跑了一圈，车库只有一个出口，但那辆车就是不见了。继续找，走。这辆白色轿车经过商场的地下停车场入口之后，下到 B 一层，进入到 B 一层之后，通过所有主干道的道路监控，就消失不见了。从地库出口的视频来看，这辆车一直没有出来过，所以我分析，它一定是藏在了地下监控的某个盲区之内。那怎么耗子就是找不着呢？小李，大，张安杰手机还是没有追踪到信号，继续追踪。是，好，桃子，还没找着。大志，啊，浩他们现场多少人？五个人。好，小双，到，联系最近的治安巡逻，谁进谁先赶过去。是，等一下。我将背负所有一切谜底和伤念，那些抑郁不发的人依旧难逃一劫。躲藏不进秋日的窗，避不开谎言。如何悬光被折射的狂，是非曲折与盖弥彰。黑白灰，分不得世界，万物扮作正中间，徒留下一束束端倪，生生不息后湮灭。快不见的分割线，奔走于网眼与船的门，孤寡而别的人终会于重重繁星之下，黑白灰
分不的世界，万物伴作正中间，徒留下一束束断你生生不息后延绵。徘徊不见的分割线，奔走于望眼欲穿的门，不告而别的人终会于重重繁星之下。深恶的边界。